ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਬਾਉ ਡਾਊਨ ਐਟ ਦਾ ਫੀਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਵਰਡ ਗੁਰੂ ਦੇਵ who have <clears throat> our immense grace upon us and graciously who have given us this opportunity to do the devotion and sit in the remembrance tode ke chhota ja shabad kabir sahib da rakhya janda hai aap bade pyar na samjhaunde hai ke sant mat de andar kaun fayda utha sakda hai kehn lage ke pola pala hi aadmi ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੰਤ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅ ਬ੍ਰੀਫ ਹਿਮ ਆਫ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਟੂ ਯੂ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਹੂ ਕੈਨ ਗੇਨ ਇਨ ਦਿਸ ਸੰਤ ਮਤ ਹੂ ਕੈਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਥ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਓਨਲੀ ਹੀ ਹੂ ਇਸ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਨ can gain or can get the benefit in the santmat who after giving up all his own wisdom and cleverness does what the master tells him to do and who he who does the devotion of god almighty with all his innocence can gain the benefit in the santmat chatrai rije nahi rije man ka paaye te apne aap nu varan da mat hai chatrai da mat nahi matae dil de vich khayal hove ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ he cannot be pleased with the cleverness he can be pleased only if we surrender to him we should not understand that this is the path where we can gain by all our wisdom and cleverness this is the path of the surrender and the sacrifice bachcha jad paida hunda hai kise vi karane andar ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਵਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹ ਭੂਆ ਹੈ ਮਾਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਬੱਚਾ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ when a child is born in any family he is unaware of all the family things he does not know the language and the things of the family in which he is born and he is very innocent so whatever the parents teach him the parents lovingly teach him that this is your brother this is your sister and like that so whatever the parents teach him with in all his innocence he accepts that and he learns that and he keeps doing that all his life long to prakriti marg de andar bhi assi us ik bacche di tarah hi hain jaisa ke 40 din da bachcha hai oh mata pita de kehan te shuru shuru vich etwar karda hai lekin roj roj de abhyas na ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰੋਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੋ ਇਨ ਥਿਸ ਪਾਥ ਆਫ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਦ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਥੈਟ 40 ਡੇਸ ਓਲਡ ਹੂ ਇਸ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਯੂ ਨੋ ਥੈਟ ਦ ਚਾਈਲਡ ਹੈਸ ਟੂ ਫਰਸਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਵਾਟ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਹਿਮ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈਸ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਵਾਟ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਹਿਮ ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ because of his daily routine daily practice he doesn't have any difficulty in following and doing the things which the parents want him to do in the same way in the path of the devotion we are born anew we are very innocent we are very 
young as the child of 40 days old. And that is why in the beginning we have to believe in what the master is telling us. But if we do the things, if we do the practices according to what the master has taught us, then because of our daily practices, we <clears throat> become competent in doing the practices. So only in the beginning we have to believe in what the master is telling us. But later on when we go on doing the practices, then we do not have to struggle with it. Then it becomes very easy for us to do the devotion. असी स्कूल अंदर जाने हैं अगर साडे टीचर एक कहन के तुसी एम ए पास 16 साल विच कर सकदे हो इतनीया थानु किताबा पढ़नी है गया तो बच्चा घबरा जाएगा स्कूल जाना ही छोड़ देवेगा तो जितने ही बच्चे अंदर काबिलियत होती है टीचर उतनी ही काबिलियत आप दी पोस्ते जाहिर करता है होली होली बच्चा नीचे तो ऊपर नु चढ़ाई करता है जमाता पढ़दा जांदा है एक दिन आखिर हो एम ए पास कर लेंदा है उस नु पता तक नहीं लगदा कि मैं इतनीया किताबा पढ़ियां हन मैं इतने साल मेहनत करी है सो so, इससे तरह अगर संत सानू ए कहन ਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਯਾ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ when a child goes to the school the teacher doesn't tell him right on the very first day that in order to get the degree of masters he will have to study for 16 years and he will have to study so many books gradually according to the understanding and according to the receptivity of the child or the student the teacher goes on revealing his own competence and gradually all that time passes away and the child does not even realize that he had been working so hard for so many years and he has read so many books but gradually after so many years of hard work and reading all those books he becomes perfect in the education which he gets in the same way when we come in the path of the masters if the masters were to tell us right on the first day that how much hard we will have to work and if they tell us that we will have to give up lust <clears throat> anger greed attachment and egoism all these things and we have to do so many other things then like that child who goes to the school for the first time we would also get confused so gradually according to our receptivity and according to our understanding the master also goes on telling us to do the things and he goes on revealing his competence for us ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਤੂਲ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਫਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ when we are living in this physical world then according to the things of the physical world or giving the examples or the parables which we can easily understand of this physical world the masters lovingly explain explains us the things halanke sant satsang de vich sadai kende hai ke sant na ta kisi di deh nu chela banonde hai na o apni deh nu o kisi da guru banonde hai atma nu o sevka chela banonde hai aur shabd ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਈਵਨ ਦੋ ਇਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗਸ ਦਾ ਸੇਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਆਲਵੇਸ ਟੈਲ ਅਸ ਥੈਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਕ ਐਨੀਬਾਡੀਸ ਬੋਡੀ ਐਸ ਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਕ ਥੇਅਰ ਬੋਡੀ ਐਸ ਐਨੀਵਨਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਮੇਕ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫ ਦਾ ਡੀਅਰ ਵਨ ਐਸ ਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਵਿਦ ਇਟ ਨਾਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੂਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਸ਼ੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ when hearing the satsang on the physical plane and by doing the meditations with our physical body we are able to withdraw from that body we are able to get away from that body vacate that body and go in the astral plane then in the astral plane through his astral form master explains us the things phir sanu pata lagda hai ke de de di sambhal na ta santan di de ja ke sambhal kardi hai 
ਔਰ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ only after getting to the astral plane do we come to realize <coughs> that it is not the body of the master which is protecting the body of the disciple it is the shabad in fact who is protecting the soul is jagah di avastha nu guru nanak kende hai shabad guru surat ton chela to saadi atma jo ton hai wo chela hai jo shabad hai ਜਿਸਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਥੈਟ ਪਲੇਸ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਦ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਆਵਰ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਥੈਟ ਸ਼ਬਦ ਥੈਟ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਸੋਲ ਅਗਰ ਦੇਹ ਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਗੋਆਂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਫ ਦ ਬੋਡੀ ਵੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਬੋਡੀ ਦੈਨ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਯੂ ਨੋ ਥੈਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਬੋਡੀ ਫਰਮ ਵਨ ਸਿਟੀ ਟੂ ਅਨਦਰ ਫਰਮ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਅਨਦਰ ਇਟ ਟੇਕਸ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੂਵ ਦ ਬੋਡੀ ਫਰਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸੋ ਇਫ ਦ ਬੋਡੀ ਵੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਬੋਡੀ ਥੈਨ ਇਟ ਵੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਟੂ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਮਾਸਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ the case you might have also come across so many incidents in your life and many evidences are found when the dear ones say that even residing across the oceans <clears throat> they were protected by the master so what is the power what is the thing which protects or which takes care of the disciples even at a distance it is the shabad it is the power of that shabad who is always residing with the disciple and the soul <clears throat> is something which cannot be killed by anyone it cannot be cut by any sword no fire can finish it off no fire can burn it the soul is always there and the soul cannot be destroyed by anyone in the same way the shabad who protects the soul is also undestructible one he is always living within the disciple aise nu guru nanak ne kaha ke sat guru mere sada sada hai nale oh sada mere naal hai mere ang sang hai this is what guru nanak sahib said that my sadguru is always with me he is always living with me maharaj karpal aap di zindagi da waqia das de hunde si ji ko ek din raat nu maharaj savan singh di nu latan da baare si ge naal doctor janshan vi si galli galli puchya ke maharaj ji antri aur bahri swarup da ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਚ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਸਟ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਐਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈਪਨ ਇਨ ਹਿਸ ਓਨ ਲਾਈਫ ਥੈਟ ਵਨਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਿੰਗ a put massage to master baba savan singh so that he asked baba savan singh that how much is the difference between the
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਥੈਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਦੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਕਮਸ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਥੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਟ ਗੋਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਟਾਕਿੰਗ ਹੂ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਥੈਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਸ ਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੈਨ ਐਵਰ ਹੀ ਸਿਟਸ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਥੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਗੋਡ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਲਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂਗਾ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਮਾਸਟਰ ਆਰ ਦ ਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਹੋਮ ਦੋਸ ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਦੋਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਰ ਸਚ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਫੋਰਗਟਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਅਮੂਮਨ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੈਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡੂਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਜਦ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਐਸੀਆਂ ਜਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲਸ ਆਫਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੌਂਟ ਮੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਸਿੰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਸਾਧੂ ਆਈ ਐਮ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਬੈਡ ਨੇਮ ਟੂ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਐਮ ਡਿਫੇਮਿੰਗ ਥੈਮ ਸੋ ਦੇ ਆਫਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆਰਗਿਊ ਵਿਦ ਮੀ ਵਨ ਡੇ ਦੇ ਆਸਕਡ ਮੀ ਹੈਵ ਆਈ ਸੀਨ ਗੋਡ ਸੋ ਆਈ ਰਿਪਲਾਈਡ ਥੈਟ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਗੋਡ who is moving who is walking and talking he is 6 feet tall and i always see him there and if you want and if you give me an opportunity i can i am ready to even broadcast it on the radio i will stretch out my arms and i will tell the whole world that i have seen god my beloved master is my god even though when the masters who reached the final stage who has achieved everything he always hides that thing from the people he does not go on telling people that he has got this but sometimes the disciple they <clears throat> in the emotions they do tell such certain things that their master is god almighty so pyareo ehi karan si aapo apna nazariya hunda hai aapo apni samjh hundi hai aapo apna bartan hunda hai jaisa ke da bartan hai waisi us nu parmatma ne samjh vi ditti hundi hai ਜਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ everyone has his own way of looking at the things everyone has his own angle of vision everyone has his
ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਇਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕੁਡ ਬੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਔਰ ਕੁਡ ਬੀ ਮੈਟ ਵਿਦ ਬਾਈ ਬੇਦਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲੀ ਵਾਟਰਸ ਦੈਨ often the creatures who live in the water like the frogs and fish and the other animals those who always live there they should have realized god almighty in the same way if only with our wisdom or cleverness one could realize god almighty then the innocent people would have had no chance to meet him agar oh khash pekh tar na milda hunda to barupi onu zarur pa lende to pyare ho ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ ਇਫ ਬਾਈ ਵੇਅਰਿੰਗ ਐਨੀ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਰੈਸ ਵਨ ਕੁਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹਿਮ ਦੈਨ ਥੋਸ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਡਰੈਸਸ ਐਂਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਥੈਮ ਸੈਲਸ ਅਪ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹਿਮ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ ਥੇਅਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹਿਮ ਐਂਡ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਦ ਲਵ ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੈਸਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ ਕਰ ਦਸੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਰ ਕਰੇ ਜਖਮ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਹੈਡ ਸੈਡ ਥੈਟ ਦ ਵਰਕ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਲਵ ਦ ਸੋਲਡ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਥੈਟ ਵਰਕ ਦ ਵੂਂਡਸ ਆਫ ਦ ਲਵ ਵਨ ਗੈਟਸ ਏਵਰੀ ਡੇ ਵੇਅਰਸ ਦ ਸੋਲਡ ਗਿਵਸ ਯੂ ਦ ਵਨ ਓਨਲੀ ਵਨਸ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖਾਣਾ ਰਜ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਆਸ਼ਕ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਨ ਸਕਾਉਂਦਾ ਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਦੋਨੇ ਨੈਣ ਪੁਹਾਰ ਕਰੇ ਚਤਰਦਾਸ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਕ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦਾਰ ਕਰੇ ਦ ਸੋਲ ਆਫ ਦ ਲਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਔਰ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਲਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਵੇਅਰਸ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਦ ਲਵ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦ ਲਵਰ ਡਜ਼ਨਟ ਈਟ too much of food he does not fill up his stomach with the food and he does not love the sleep chatardas says that only he is the true lover who sees god almighty in his within bahut sare premi darshana vele aake keh dende hai ke ji mere baal bachiyan na mera bada pyar hai ya patni nal bahut pyar hai mere yaad aunde hai ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਗੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ many dear ones who come to see me in the darshan they tell me that how much they love their children their family and how much they miss them so this is because they love their family they love their children that is why they are missing them so if you would miss the master so much if you would love the master so much then do you think that you can go to sleep unless you have seen him even if you will go to sleep you will feel as if he is sleeping with you and you will always be in his remembrance if you really love him to mera kehn da bhav itna hi hai ke ek mamooli insaan niya bibi da pyar ho janda hai oh kis tarah ek dooje nu jab tak mil na ohna nu sabar nahi aunda ga ek dooje di tashabbar nu oh akhan de agge agge layi firde hai so isse tarah agar tuhada pyar guru na hove ish guru na hove tusi ki ohde tashabbar nu akha to passe kar deonge kade vi tusi ohde tashabbar nu akha to passe nahi karonge kade bholi nahi sakonge jehde hun keh dinde ha ke ji kai kai ghante simran bhulya rehnda hai ohda ki matlab hai je sade andar oh pyar oh ishq paida nahi hoya what i mean to say is that even when the worldly people get in love with each other they do not feel content unless they have met with each other and always when they are separated they remember each other the form of their beloved is always in front of them and not even for a moment they forget each other but <clears throat> do we have that much love for the master do we do we that much miss
if do you think that the master will come to you without loving him so much this is because we do not love him enough that is why for many hours we forget the simran many times the dear ones say that many hours they spend without doing the simran and they do not remember the form of the master this is because still we have not developed that much of love for the master do you think that if you have that much of love for the master you can go to sleep or you can afford to miss doing the simran even for a moment guru nanak dev ji kende hai sun yaar hamare sajna ek karu banantiya tis mohan lal pyare nu ho phiro gujantiya usko samjhao guru nu sambodhan karde yaar aap de pyare nu urdu da lag gaya ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਿਰੋ ਖਜੰਤੀਆਂ ਵੀਰੋ ਫਿਰੋ ਖਜੰਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਲਿਸਨ ਓ ਫਰੈਂਡ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਬਿਲਵਡ ਵਨ ਫਦਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਰਡਸ ਫॉर ਹਿਮ ਲਾਈਕ ਦ ਮੋਹਨ ਔਰ ਦ ਲਾਲ ਐਂਡ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਆਮ ਸਰਚਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਆਲ ਓਵਰ तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते नैन महेंजे तरस दे कद पैसी दीदार गुरु अर्जुन देव जी महाराज से दैट माय आईज आर वंडरिंग एंड दे आर आस्किंग दैट व्हेन विल आई सी माय बिलवर्ड सो प्यारे हो अखा भी उस पासे लग जांदियां हन मन भी उस पासे लग जांदा है तन भी उसे पासे नु लग जांदा है के कद मेनू दर्शन होन अठो पैर तांग दिल रेंदी ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਦੀਦਾਰ ਸਕੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤਾਂਗ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੋ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਲੇ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਲਵ ਫॉर ਦ ਮਾਸਟਰ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਟੈਚ ਆਰ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮਾਸਟਰ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਆਲਸੋ ਗੋਸ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਆਵਰ ਲਵ ਆਵਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮਾਸਟਰ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਲਵ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਆਲ 24 ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਯਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਂਗਿੰਗ ਫॉर ਦ ਮਾਸਟਰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਦਰਸ਼ਨ if you have so much love for the master because it is the master himself who has attached you with that love we are not the ones who have fallen in the love with the master it is the master himself who has created this love and who has made us fall in that love so if we devote so much of our love and attention to the master then he definitely comes and he quenches our thirst and he gives us his darshan kitaban padniya hor baat hai ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਮੰਡ ਤੇ ਚੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕਸ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਟ ਦ ਬੁੱਕਸ ਸੇ ਜਸਟ ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਕਮ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਯਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਂਗਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਦ ਬੁੱਕਸ ਟੈਲ ਅਸ read the uh, the books written by the perfect masters the books are written by such perfect masters those who have risen above their physical body and those who have gone in the astral plane and those who have met with god almighty within themselves baba amolak das bilkul padhe likhe nahi san to punjabi andar bhi daskat nahi kar sakde san to baba vishen das ji jad ke hindustan vich padhai da koi khas vikas nahi si ga ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੈਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੋਂ ਵਲੈਤ ਪਾਸ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ ਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ
Baba Vishen Das had gone to England and he had <clears throat> studied over there. And it was a very big thing at that time in India. In those days, if anyone who had studied in England, if he would go to any office or to any place, people would give him a lot of respect and they would respect him a lot. So when Baba Vishen Das met with Baba Amolok Das, he did not ask him many questions because he knew that Baba Amolok Das is not literate, he is an illiterate. And uh, that is why instead of asking him any questions or putting him any questions, he simply folded his hands to Baba Amolok Das and requested him. He said that, Master, take me out of the hells. So when the second time he got the opportunity, he said that Baba Vishen Das Kole Maharaj Savan Singh to jade si, lekin uthe bhi ja ke ona ne siri nima kita, matha hi ona de charna te rakhya ke hun bakshilo. The second time when Baba Vishen Das got an opportunity to go to the master, it was when he went to meet Baba Savan Singh. On the worldly level, he had more worldly education than Baba Savan Singh, but even there, he bowed down his head and he requested Baba Savan Singh that now forgive me and shower grace upon me. So Kabir Sahib Sanwe Chote Ye Shavad Vich Bade Pyaar Na Sami Yonde Hai Ke Sant Mat De Andar Vi Asi Fayda Ek Bacche Di Tera An Jaan Hai Tadhi Utha Sak De Hai Je Asi Di Santan De Kain Matabak Shavad Naam Di Kumai Kar De Hai. So in this brief hymn, Kabir Sahib lovingly explains to us that in the Sant Mat we can get the benefit we can gain. Only if we become as innocent as a young child of 40 days old, and we can learn, only learn and gain gain the benefit in the path of the masters only by following the words of the master. Kabir Sahab ke shabad shabad atma sant sangrah dusra paak panna number bhari jaro me ya. जग की चतुराई जारों में या जग की चतुराई साई को नाम ना कब हूँ सिमरी जिन ये जुगत बताई कबीर से प्यार ना कहने हैं अगर तुसी अंदर जाना चाहोने हो जो मन तुम्हारे जन्म जन्म तो धोखा दे रहा है ये दी चित्रानियाँ वे चिना हो सुसंगिया ना रोजी हिंदा है की चित्राई है भाई पहला ता है शुरू शुरू वे रात में उठने नहीं देता गा, जब उठने दी सलाह करता है, तो कंधा वड़ी रात है, बस प्यार नहीं, दिन चढ़ जाता है, सो जाता है, जब फिर भी बैठ गया तो बैठे नू नींद लिया देनी है, या ये सलाह दे देनी है, दिने वेले ही हैं, तो फिर कर लांगे, तो जब दिन आऊंगा है, वो तो फिर भी सलाह दे द तो संत कहने हैं सारी जिंदगी ये संगी नू बुद्धू बना के रखता है और जिस काम नू ये है संत मत भी चाहूँगा है वो कर्म दे कोशिश ही नहीं करने देना का कबीर साहब lovingly say that if you want to go within first of all you do not get deceived by the cleverness of your mind you know that birth after birth for many births now your mind has been deceiving you with all his cleverness and with all his wisdom. So you don't listen to him. This is something which the satsangis have to encounter every moment in their life, every day in their life. What kind of cleverness or the wisdom does the mind use to deceive the satsangis? First of all, when the satsangi tries to get up early in the morning, the mind tells him that still there is a lot of time left in the night and later on you can get up and do the meditation. And if a satsangi is able to get up and sit in the meditation, then either the mind will bring the sleep or he will advise him to get up from that sitting and do the meditation later. He might tell him that during the day you do not have anything to do, you are very free and you can meditate later. 
and when the daytime comes and when a satsangi tries to meditate then again the mind advises him to postpone the meditation until later so this goes on and on and all the life long the mind of the satsangi makes him <clears throat> he always fools him around like this and the purpose for which the satsangi has come in this world the mind never allows him to do that work shuru shuru de vich jab pachhmi premi aun lagge mainu kaafi gal baat karan vich kathinai hundi si vi kyunki meri zindagi jo gujri si oh vyasi gujri si to darshana de time ek premi aaya main onu puchya suna bhai ki haal hai bhajan da ओ कहता जी मैं तो खाना कि स्वाद लगे ज्यादा खा लिया है बस हम तुम थोड़े थोड़े बैठे नजर आने इन द बिगिनिंग व्हेन द डियर वंस फ्रॉम द वेस्ट स्टार्टेड कमिंग टू मी आई यूज्ड टू हैव लिटिल डिफिकल्टी इन टॉकिंग टू देम वंस इन द दर्शन वन डियर वन केम टू सी मी एंड आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग इन द मेडिटेशन सो ही रिप्लाइड दैट टुडे द फूड वाज वेरी डिलीशियस एंड आई हैव ईटन टू मच so i can hardly see you sitting there to main onu bade pyar na kiya ki e vi ek man di chitrai hai odo man ne salah deti ke hor kha la magar ohi man dasan baitha hai ke tere na dhokha ho gaya hai so i told him that this is also one trick one cleverness of the mind at that time your mind advised you to eat more and now the same mind is telling you that you have been deceived तो कबीर साहब कहते हैं तू उस मालक का गुरु का दिता हुआ नाम ईमानदारी ना जप जिसने तेन अंदर जान का रस्ता दसिया है जुगती बताई है सो कबीर साहब से दैट सिंसियरली एंड विद ऑल द ऑनेस्टी यू मेडिटेट ऑन द नाम गिवन टू यू बाय दैट सतगुरु हु हैज टॉट यू द वे और द मेथड टू गो विद इन साई को नाम ना कब सिमरे जिन ये जुगत बताई जोड़त दाम काम अपने को हम ले जोड़त दाम काम अपने को हम के लारे का बिल साई होर मन कबीर साहब कहते की चित्राई करता है सानू माया कठी कर ला दिता है कहना तू आराम ना बैठ के खाई तेरे लड़के खान गे लेकिन जो कीमती असूल असी कुर्बान करके इस नी करते हैं तो मालक की आवाज पै जाती है खान कि देने है वह बारस कोई होर बन जाता है वॉट अदर ट्रिक्स और वॉट अदर कलेवरनेस द माइंड प्लेस विद अस Kabir Sahib says that the mind advises us <clears throat> to collect the wealth so that we could live happily and also after we leave <clears throat> our children may use that collected wealth but what happens after sacrificing very valuable principles and after collecting so much of wealth when it is the time for us to enjoy what we have earned <clears throat> then the call of god comes and we have to leave this world so what to talk about enjoying what we have collected not even our children are able to to enjoy it or use it because somebody else becomes the heir to the property or to the things which we have collected eh vi ek kabir sahib kande man da dhokha hai jehda sanu is maya nu ikatthi kar la dinda hai बुले शाह कहते माया जोड़ी जुड़ी ना ही ना जोड़े तो जुड़ी लखा साल जुड़ेंद लगे एक पल दे रुढ़ी माया वाले ऐदा सड़न जिमें सड़े पत बुड़ी बुले शाह कोई मेट ना सकता तो कलम लिखी हुई तुरदी कबीर साहब से दिस इज ऑल्सो अ डिसेप्शन ऑफ द माइंड दैट ही टेल्स अस टू कलेक्ट द वेल्थ 
regarding the Maya, Bulesha has said <coughs> that the Maya cannot be collected if you go on collecting it, but if you, but it will be collected only if you will let it be, only if you will leave it alone and only then it will get collected. Those people who are involved in collecting the Maya, they burn as if the jaggery is being boiled <coughs> in the cauldron and uh, Bullesha says that nobody can erase what is written in one's forehead. So there was a dear one who had made many good houses and who had collected a lot of wealth. When he was about to leave the body, since at that time I was practicing the Ayurveda, I was called there. And at that time, that dear one, that person was calling the name of some poor person who did not have any house. He was requesting God Almighty that God, if you want to take him, if you want to take anyone, why don't you take that person who does not have any home? I have worked very hard in making all these homes. So I lovingly told him that dear one, it doesn't make any difference whether one has made the houses or not. The person whose time has come only, he will be taken by God. It does not mean that since that person does not have any house, he will be taken by God. Jodat dam kaam apne ko Hum khelare ka bil saai Sotan chor mool le jawi Rasali jaye jawai Kabir Sahib ne dunyavi masala dekhe Sanu samjaya hai ओ तांजड़ा जोड़ा है या तो कोई चोर चरा के ले जाता है फिर भी नींद हराम हो जाती है या हिंदुस्तान के अंदर ये रिवाज है कि आदमी भी 30 साल कमाई करता रहता है करता रहता है पैसे जोड़ता रहता है जिद्दे किसी लड़की दी शादी करनी होती है वो सारा ही बेचारा उठे ला देता है फिर भी पता नहीं कि जिन्ना नूर लड़की दिती है वो मंजूर करने या ना करने तो कबीर से वो कहने दिया अगर चोर तो बच जाना है तो उन जुआई आके कब्जा कर लेंगे हैं कबीर साहब has explained giving the worldly examples he says that the wealth which one has collected either any thief plunders it or takes it away and then the person's sleep is vanished he has a sleepless nights after all the wealth which he has collected is robbed by the thieves. If he is fortunate enough to protect his wealth, because in India, <clears throat> it is a custom that a person goes on working very hard for 20, 30 years in his life and he goes on collecting the wealth. And finally, when he has to get his daughter married off, then he spends all the collected wealth, all the money which he has collected in his life long. And even after spending so much money, <clears throat> One is not sure that whatever he has done will be appreciated or accepted by the other people or not. So that is why Kabir Sabia says that even after collecting the wealth, one does not have any contentment. Either the thieves rob it or if that is saved, <coughs> the son-in-law takes it when a person has to marry off <coughs> his daughter. So in the इल्विया और मार्क भी शादी हुई, खेत दे विचो सरसों दे, फुल तोड़ के सर जी टंगले, कुछ खेत दे विचो घास बगैरा तोड़ के सर दे विचे टंगले आ, लव जी शादी हो गई है, प्रेमिया ने 
ਜੋ ਹਦਾਇਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦ ਵੇ ਦ ਵੈਡਿੰਗਸ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮਡ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ ਵੈਨ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਐਲਵੀਆ ਗੋਟ ਮੈਰਿਡ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਆਸ਼ਮ ਦੇ ਗੋਟ ਸਮ ਮਸਟਰਡ ਲੀਵਸ ਫਰਮ ਦ ਫੀਲਡ ਦੈਟ ਵਿਚ 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 ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਥੈਮਸੈਲਸ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਟ ਸਮ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਫਰਮ ਦ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਰੈਡ ਦ ਵਾਉਸ ਆਫ ਦ ਵੈਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਥਿਸ ਵੇ ਦੇਅਰ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸ ਪਰਫਾਰਮਡ ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਅ ਪਰਸਨ ਸਪੈਂਡਸ ਆਲ the money all the wealth which he has collected only <clears throat> for the sake of the public shame or only for the social name and fame so tan chor mus le jaavi raha sali jaye jawai ye ma jaisi kalwarin mad pilai rakhi borai ik to padi tul me lote ik keh choki de ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਸੀ ਉਹ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰ ਜਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੱਥ ਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਕਰੋੜ ਜੋੜੇ ਮਨ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋ ਹੋੜੇ ਰੇ there are ones who day and night go on praying to god almighty to give them more and more of this worldly wealth and also there are others who have become in love with god almighty that they want to get away from this maya from all this worldly possession and the worldly wealth guru nanak sahib says that even if you collect the bags full of the wealth and the things and the prop and the money <clears throat> still your mind will not get the contentment he will always ask for more and more master kripal singh used to say that when maya came to god almighty her forehead had worn out and she did not have very much of hair so god almighty asked her that why her condition has become like that she replied that the worldly people are always chasing me but i do not come in their hands whenever they try to catch hold of me they are able to catch hold of my hair and since i do not stay with them they pull my hair and in that way i have lost all my hair and i go to the court of god almighty i go to the court of the dear ones of god almighty i go to the masters the perfect saints and i bow down at their court and in that way my forehead has worn out i request 
those beloveds of God to use me, but they do not use me. So in this way, my forehead has worn out, and I have lost all my hair because <clears throat> the worldly people always chase me, and whenever they are able to catch hold of me, it is always through my hair. So that is why Kabir Sahib here, here says that there are those who always go on requesting God Almighty to, to give them more and more, whereas the beloveds of God, the perfect masters, they want to get away from the Maya, they do not use it because they are content. So Guru Nanak Sahib also says that one does not get the contentment even after collecting millions and billions. Ek to pade tool me lote Ek kehe jo ki de maai Sur nar muni maaya chal maare Peer pegambar ko tar khai Kande dunia di mein ki dasa Jitne bhi rikhi muni Swarga tak jina di pohi si Koi peer pegambar hoi Sab nu maaya ne gara dita Kabir Sahib said that what can I tell you about this world? All this Rishis, Munis, the Peers and Prophets, those who had access only up to the heavens, all of them were <clears throat> deceived by the Maya. Maya sirf jayasi kaiye ke baharli karansi nu hi Kabir Sahib kaiye ande hai. Ede piche bhi ansan patkada hai. लेकिन माया दे अनेक ही चाल है अनेक ही रूप तारण कर दिए हैं। Maya doesn't mean the currency or the money. कबीर साहब doesn't mean Maya only with that money. Money is the thing after which everybody is running. But there are other forms of Maya too. दुर्वासा ऋषि जिस दा कृष्ण पगवान आदर कर दे सम जब स्वर्गात तक हो गया वो थे और बसी ने उसने उठा लिया। तो वे भी माया है। दुर्वासा ऋषि, who was respected by Lord Krishna, when he went to the heavens over there, he was duped by, he was deceived by the fairy Urvashi. So that is also माया। तो कबीर से कहते हैं मोटी माया सब तजे चीनी तजे न कोई मान मुनि मन वर्गले मान सब ऐसे खाए। कबीर साहब से इधर everybody gives up the big Maya, but the very subtle Maya, nobody gives up. The, <clears throat> the ego, the pride, all these things, this latent Maya, this hidden Maya, has deceived all the Munis and all the great Rishis. Sur nar muni Maya chale mari पीर पैगंबर को तार खाई कोई एक पाग बचे सात संगत आत मले तिन को पछताई आप कहने लगे कोटन में को जो पजन राम को पावे कोई विरला विरला मालक दा प्यारा जो अपनी आत्मा तो असूल पढ़ता भी ला लेंगे सुखचम भी कारण भी पार ब्रह्म दे जी पहुंच जाना है उसे माया दा जो नाम निशान तक नहीं होगा। He says that few are the ones, maybe one out in millions and billions, who get to do the devotion of God Almighty, who becomes perfect in doing the devotion of God Almighty. He who gets above or he who rises above the physical world and goes, rise, also rises above the astral and the causal planes <clears throat> and gets there because over there, there is not even a trace of Maya. When they reach the point, the Maya is in the hand of the Maya, then the Maya is in the hand of the Maya. When he cross, crosses over the limit of the Maya, then the Maya repents that now that person or that soul has gone out of hands. Kita, Kita, 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੈ this is why the saints started their satsang and they started this path of the naam because this is the only way through which we can protect ourselves from the maya to paltu sahab ne keha si paajre paaj fakir ke bal ke kan ka aur kaam ni baag laga maar tu lenge pya chalayega bada bewakoof tu na hai paaga siringi dikhi hu jaise ta maar liye bacha na koi jo laakh tyaga das paltu bachega soi jo baith satsang din raat jaga paltu sahab said that run run or child of the fakir because in this world the lions of the wealth and the maya are there and even the great rishis like shringi were deceived by them nobody has is saved in this world from this maya for to say that only he who stays awake in the satsang and day and night does the meditation of the naam will be will survive and will be protected by this maya from this maya koi ek paag bache sat sangat haath mali tin ko pachtai कहीं कबीर सुनो पाई साधु ले फांसी हम को आई गुर की दया साध की संगत बच गए अब निशान बजाई 